நம்முடைய உடலிலிருந்து வியர்வை வெளியேறுவது ஒரு சாதாரண செயலாக நமக்கு தோன்றலாம் ஆனால் அதன் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் மிக பிரம்மாண்டமானது நம்முடைய உடலில் சுரக்கும் ஒரு துளி வியர்வையை மட்டும் கொண்டு நம்முடைய உடலில் இருக்கும் உடல் உபாதைகளை கண்டறிவது சாத்தியம் பிறந்தது முதல் நம்முடைய உடலில் நிகழும் பல உடற் செயல்களில் ஒன்று வியர்த்தல் இது நம்முடைய உடலுக்கு அவசியமானதும் இயற்கையுமான உடலின் தன்னிச்சையான செயலாகும் வியர்வையானது காலநிலை ஆரோக்கியம் உடல் எடை உள்ளிட்ட சில காரணிகளை பொறுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் இதன் அளவு மாறுபடும் பொதுவாக கடினமாக உழைக்கும் பொழுதும் அதிக அளவு உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பொழுதும் வியர்வையின் அளவானது அதிகரிக்கிறது அதீத உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு மன அழுத்தம் முதலிய காரணங்களாலும் வியர்வையானது அதிகரிக்கிறது வியர்வையின் அடிப்படையே உடலின் அதிகப்படியான வெப்பத்தை குறைத்து நம்முடைய உடலை சராசரி உடல் வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வருவதுதான் நம்முடைய உடலின் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் அதாவது தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி ஏழு ஃபாரன் ஹீட் முதல் தொன்னூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஃபாரன் ஹீட் வரை ஆரோக்கியமான உடல் செயல்களுக்கு இந்த வெப்பநிலை அவசியம் ஆனாலும் கடின உடல் உழைப்பு உடற்பயிற்சி அதிகப்படியான உணர்ச்சியின் வழிபாடு போன்ற செயல்களின் மூலமாக நம்முடைய உடலின் சராசரி வெப்பநிலை சற்று உயர்வடைகிறது இப்படி அதிகரிக்கும் உடல் வெப்பத்தை வியர்வையானது உண்டாகி தணிக்கிறது இப்படி நம் உடலில் அதிகரிக்கும் வெப்பத்தை உடல் உணர்ந்து வியர்வையை சுரப்பதற்கு முக்கிய காரணம் மூளை நம் உடலில் உள்ள எல்லா செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தும் மூளையின் மூலமாக இது சாத்தியப்படுகிறது குறிப்பாக நம்முடைய மூளையில் இருக்கும் வெப்ப உணர் நரம்புகளின் மூலமாக உடலில் அதிகரிக்கும் வெப்பத்தை மூளை கண்டுபிடிக்கிறது உடனே இந்த தகவலானது தோலின் அடிப்புறத்தில் இருக்கும் எக்ரைன் மற்றும் அப்போகிரைன் வியர்வை சுரப்பிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது உடனே இந்த சுரப்பிகள் வியர்வையை சுரக்கும் வேலையை ஆரம்பிக்கின்றன பொதுவாக உணர்ச்சியின் மூலமாக உள்ளங்கை நெற்றி உள்ளங்கால் அக்குள் போன்ற பாகங்களில் வியர்வையானது சுரக்கிறது உடல் வருத்தம் காரணமாக உடலின் எல்லா பகுதிகளிலும் வியர்வை சுரக்கிறது வியர்வையில் பல வேதிப்பொருட்கள் காணப்படுகின்றன முக்கியமாக வியர்வையின் பெரும்பகுதியாக நீர் இருக்கிறது இதை தவிர சில கனிம உப்புகள் லாக்டிக் அமிலம் யூரியா போன்றவைகளும் வியர்வையில் குறைந்த அளவு காணப்படுகின்றன கனிம உப்புகளின் அளவு பல்வேறு காரணங்களை பொறுத்து மாறுபடுகிறது சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் முதலிய கனிம உப்புகள் பொதுவாக நம்முடைய வியர்வையில் காணப்படுகின்றன இவை தவிர மிக மிக குறைந்த அளவில் இரும்பு காப்பர் துத்தநாகம் உள்ளிட்ட உலோக அயனிகளும் வியர்வையின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்றன இந்த கனிமங்கள் நம்முடைய உடலில் தேவைக்கு அதிகமாக இருப்பதை நச்சு என சொல்கிறோம் இப்படி நம் உடலில் இருக்கும் தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது சிறுநீரகம் இதை வியர்வையும் சிறிய அளவில் செய்கிறது இந்த வியர்வையானது நம்முடைய உடல் சூட்டினை குறைக்கிறது சரி ஆனால் இரும்பு காப்பர் போன்ற உலோக அயனிகளையும் வெளியேற்றுகிறது இதனால் ஏற்படும் உப்புகளின் இழப்பை ஈடு செய்ய வேண்டுமா என்றால் நிபுணர்களின் பொதுவான கருத்து இது தேவையில்லை என்பதே அதாவது தேவையற்ற உப்புகளே வியர்வையின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுவதால் நம் உடலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை என்பது நிபுணர்களின் கருத்து நம்மை அறியாமல் நிகழும் சிறு சிறு மாற்றங்களையும் உடல் தானே விரைந்து கண்டுபிடித்து அதனுடைய பாதிப்புகளை விரைந்து சரி செய்கிறது இதற்காக இயற்கையாகவே நம்முடைய உடலில் உள்ள கட்டுமான தொழில்நுட்பமானது மிகவும் பிரம்மாண்டமானது இப்பிரமாண்டத்தில் ஒரு கூறுதான் வியர்வை நம்முடைய உடலில் அதிகப்படியான சூட்டை கண்டறிந்து அதனை தணிப்பதோடு தேவையற்ற கழிவுகளையும் வெளியேற்றுகிறது சமீப காலமாக மருத்துவ துறையில் ஒருவரது உடலில் சுரக்கும் ஒரு துணி வியர்வையை மட்டும் வைத்து அவருக்கு இருக்கும் உடல் உபாதைகளை கண்டறியும் நடைமுறைகள் இருந்து வருகிறது இதற்காக வியர்வை உணரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்